السلام علیکم فائزہ ندیم ہیئر اور آج ہم کریں گے فریزز اینڈ ٹائپس آف فریزز کیسے آپ سب لوگ کیسا گزرا کل کا دن آئی ہوپ ایوری تھنگ واز فائن تو آج کا لیکچر ہے ہمارا فریزز اور ٹائپس آف فریزز کے بارے میں چلتے ہیں بورڈ کی طرف فریز فریز کیا ہوتا ہے سینٹینس کیا ہوتا ہے سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں ورب ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے آبجیکٹ ہوتا ہے ورب ہوتا ہے بٹ واٹ از اے فریز لیٹس گو ٹو اٹس لٹرل ڈیفینیشن اے اسمال گروپ آف ورڈس اسٹینڈنگ ٹوگیدر ایز اے کنسیپچوئل یونٹ ٹیپیکلی فارمنگ اے کمپوننٹ آف اے کلاز بڑی مشکل انگلش ہے ہے نا ایک جو اسمال گروپ آف ورڈس ہے جو ایک کانسیپچوئل یونٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہے یا کسی بھی کلاز یا کسی بھی سینٹینس کا پارٹ بن رہا ہے وہ فریز ہے ان ایزی ورڈس وی کین سی اے گروپ آف ورڈس ود آؤٹ اینی سبجیکٹ اور ورب کمبینیشن وہ گروپ آف ورڈس جس میں سبجیکٹ آبجیکٹ ورب کمبینیشن نہیں ہوتا اور an incomplete sentence half sentence a sentence that is not making any sense is a phrase let me give you an example maine yahan likha a beautiful garden یہاں میں نے لکھا اے بیوٹیفل گارڈن اس میں کوئی سبجیکٹ ہے اس میں کوئی آبجیکٹ ہے اس میں کوئی ورب ہے کوئی ایکشن ہو رہا ہے میرا نکلا تو دس از اے فریز اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کوئی سبجیکٹ نہیں ہے کوئی ورب نہیں ہے کوئی آبجیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اٹس ناٹ میکنگ اے سینس آن اٹس اون سو اٹس اے phrase an incomplete sentence isko complete kare ab ye complete ho gaya kaise complete ho gaya humne isme adverb lagaya pronoun lagaya verb lagaya to pura complete sentence meaningful sentence ban gaya so this itself was a phrase but when i added it to a sentence it started making sense theek hai isi liye ye phrase hai aur jab hum isko ek sentence mein add, add kar denge to ye ek sensible understandable sentence ban jata hai فریزز کی جو ٹائپس آج ہم کرنے والے ہیں وہ تین ٹائپس ہیں ایڈجیکٹیویل فریز ایڈوربیل فریز اور ناؤن فریز ایڈجیکٹیویل فریز آبویسلی ایز دا نیم سجیسٹ ایڈجیکٹیوس کے بارے میں ہے جس میں ایڈجیکٹیوس ہوں گے جس انکمپلیٹ سینٹینس کو ایڈجیکٹیو سے ریلیٹ کیا جائے گا وہ ایڈجیکٹیویل فریز ہے لائک وائز فار ایڈوربیل اینڈ لائک وائز فار ناؤن Let's move on to the next board and discuss adjectival phrase in detail. Adjectival phrase. Okay. Let's do the definition first. What does the definition say? The definition says that an adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective. Adjective is a singular word. Okay. لیکن ایکجیکٹیویل فریز جو ہے وہ گروپ آف ورڈز ہوگا اٹس ناٹ سنگولر اٹس مور دین ون اٹ کین بی ٹو اٹ کین بی تھری اٹ کین بی فور بٹ ناٹ مور دین دیٹ جب اگر آپ فور ورڈز تھری ورڈز یا فور ورڈز سے زیادہ کریں گے تو آبویسلی وہ سینٹینس بن جائے گا تو تھری یا فور ورڈز کا یا فائیو ورڈز کا کوئی بھی انکمپلیٹ سینٹینس ہے ود آؤٹ دا پریزنس آف سبجیکٹ ورب اور اے آبجیکٹ از اے فریز ٹھیک ہے Let's see the example. Dekho. The wazir was a wealthy man. Ye noun hai. 
ये एडजेक्टिव है इस एडजेक्टिव ने इस नाउन को एक्सप्लेन किया ठीक है लेकिन अगर हम इसको और खूबसूरत बनाना चाहें हम इस सेंटेंस को और मीनिंगफुल uh, बनाना चाहें तो हम इसके अंदर एडजेक्टिवियल फ्रेज ऐड कर देंगे वो कैसे करेंगे देखो द वजीर वॉज अ मैन विद ग्रेट वेल्थ ठीक है अब आपका वेल्दी और ग्रेट वेल्थ मोरलेस दे मीन द सेम मोरलेस दे मीन द सेम ठीक है लेकिन ये सेंटेंस इस सेंटेंस से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है राइटिंग भी तो खूबसूरत होती है जब ही तो लोग किताबें पढ़ते हैं ठीक है लेट्स डू एन अदर एग्जाम्पल द मजिस्ट्रेट वॉज अ काइंड मैन मैन इज अ नाउन काइंड इज इट्स एडजेक्टिव वो बता रहा है कि वो रहम दिल आदमी था अब इफ यू वॉन्ट टू टर्न इट इन टू इट्स एडजेक्टिवियल फ्रेजल फॉर्म सो वॉट वी विल डू वी विल राइट द मेजिस्ट्रेट वॉज अ मैन ऑफ काइंडली नेचर मीनिंग इस सेंटेंस का मीनिंग इस सेंटेंस का सेम है लेकिन सुनने में लिखने में ये सेंटेंस ज्यादा खूबसूरत है इसी तरह I like to see a smiling face. Everybody likes to see smiling face. Nobody wants to see cry babies, है ना कोई भी cry babies को नहीं देखना चाहता I like to see a face with a smile on it. जब आपके मुंह पे मुस्कुराहट होती है ना बेटा तो आप ज्यादा प्यारे लगते हो ठीक है I like to see a face with a smile on it. The chief lived in a stone house. अब वो घर जो है वो पत्थर का बना हुआ है चीफ उसमें रहता है लेकिन अगर हम इसको फर्दर इलेबोरेट करें फर्दर एडजेक्टिवियल फॉर्म में बताए तो हम ये बताएंगे कि द चीफ लिव्ड इन ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन चीफ उस घर में रहता है जो पत्थरों से बना हुआ है After giving all these examples, all these explanations, I will now give you a few adjectives and their meanings. आपकी स्क्रीन पे कुछ adjectives और उनकी meanings आएंगे ताकि आपको ये मालूम हो कि इन adjectives की ये meanings है और आप इनको किस तरह से adjectival phrases में use कर सकते हैं A golden crown, a crown made of gold. A purple cloak, a cloak of purple color. A white elephant, an elephant with a white skin. A jungle track, a track through the jungle. A blue-eyed boy, a boy with blue eyes. A deserted village. a village without any inhabitants a blank page a page with no writing on it the longest day the day of greatest length the spanish flag the flag of spain a heavy load a load of great weight ये थे कुछ एडजेक्टिव्स और उनके एडजेक्टिवियल फ्रेजेस यू कैन रिप्लेस द एडजेक्टिव्स एंड यू कैन यूज दीज फ्रेजेस इन स्टेड ऑफ द एडजेक्टिव इन ऑर्डर टू टर्न योर सेंटेंस इनटू अ मोर ब्यूटीफुल वन राइट दिस इज नाउ फॉर एडजेक्टिव्स लेट्स मूव ऑन टू एडवर्ब्स एडवर्बियल फ्रेजेस ठीक है इफ वी गो फॉर द डेफिनेशन अगर हम उनकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इज मोर लेस द सेम एज एन एडजेक्टिव फ्रेज जिस तरह एडजेक्टिव फ्रेजेस की डेफिनेशन थी इसी तरह एडवर्बियल फ्रेज की डेफिनेशन है एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब एक एडवर्ब को रिमूव करके एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप लगा दें जो वही मीनिंग्स रखता हो जो एडवर्ब की हो तो वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है और आपको पता है एडवर्ब्स आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पार्ट्स ऑफ स्पीच 
क्योंकि एडवर्ब सिर्फ वर्ब्स को नहीं एक्सप्लेन करते वो फर्दर एडवर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को भी एक्सप्लेन करते हैं लेट्स सी द एग्जांपल अली रन क्विकली ओवर हेयर इट्स डिस्क्राइब्ड हाउ अली रन ठीक है अली ने किस तरह से दौड़ लगाई अली रन क्विकली जल्दी से और अगर हम इस एडवर्बियल फ्रेज में टर्न करें तो ये कैसे होगा अली रन विद ग्रेट स्पीड क्विकली कैन बी ट्रांसलेटेड इन टू ग्रेट स्पीड लाइक वाइज ही इज कमिंग नाव और अगर हम इस नाव को वेन दिस इज एक्सप्लेनिंग वेन अगर हम इस नाव को एडवर्बियल फ्रेज में टर्न करें तो ये नाव बनता है ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट द एरो फेल हेयर वेयर दिस इज डिस्क्राइबिंग कहा ठीक है वेयर द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट एरो यहां गिरा था ऑन दिस स्पॉट ठीक है ये इस तरह से आप एडजेक्टिवियल और एडवर्बियल फ्रेजेस को डिफाइन कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अब जो बेसिक डिफरेंस है आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिवियल फ्रेज है या ये एडवर्बियल फ्रेज है इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यूजली ये जो फ्रेजेस होते हैं ना ये प्रपोजिशन के बाद होते हैं ठीक है ये प्रपोजिशन के बाद होते हैं और अगर ये फ्रेजेस जैसे जो ग्रेट स्पीड है वो रनिंग को डिस्क्राइब कर रही है ये ग्रेट स्पीड रनिंग को डिस्क्राइब कर ली कर रही है इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज है इफ यू रिमेंबर वन ऑफ द एडजेक्टिवियल फ्रेज ये याद है आपको अभी हमने सेंटेंस किया था अभी दो मिनट पहले किया था प्रेजेंट परफेक्ट में ठीक है अभी दो सेकंड पहले द वजीर वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ ठीक है इसमें जो ये फ्रेज था आपका ऑफ ग्रेट वेल्थ ठीक है ये इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा था इसलिए ये एडजेक्टिवियल फ्रेज था आप ये देखें कि यहां पर हमने बीट को डिफाइन किया था रैन के साथ इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज था लेकिन यहां पे उसकी वेल्थ को हमने डिफाइन किया है मैन के साथ इसलिए वो एडजेक्टिवियल फ्रेज होगा ये हमेशा याद रखें कि एडजेक्टिवियल और एडवर्बियल फ्रेजेस जो होते हैं वो यूजुअली प्रपोजिशंस के बाद आते हैं ठीक है प्रपोजिशन पोजिशन वर्ड्स उनके बाद आते हैं और अगर वो डिस्क्राइब कर रहे होंगे नाउन को तो वो एडजेक्टिवियल है और अगर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ब को तो वो एडवर्बियल है कोई भी सेंटेंस हो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप प्रपोजिशन के बाद वाला फ्रेज पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये एडजेक्टिवियल है या एडवर्बियल है अब आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आएगा जिस तरह से एडजेक्टिवियल फ्रेज का टेबल आया था इसी तरह से अब आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आएगा जो एडवर्बियल फ्रेजेस के बारे में होगा ब्रेवली इन अ ब्रेव मैनर और विद ब्रेवरी अनवाइजली इन एन अनवाइज मैनर और विदाउट विजडम स्विफ्टली इन ए स्विफ्ट मैनर और स्विफ्टनेस ब्यूटिफुली इन ए ब्यूटिफुल स्टाइल formerly in formal times or once upon a time recently just now or at a recent date soon before very long or at an early date there at that place away to another place abroad in a foreign country You have read it with me, right? So these are a few examples of adverbs 
with their adverbial phrases in order to guide you how you can identify these adverbs how you can use them in the sentence or kis tarah se aap apne text ko zyada behtar aur zyada meaningful bana lete hain let's move on to the last topic of today which is a noun phrase noun phrase theek hai as the name shows it replaces a noun in a sentence kaise ab ye thoda sa tricky hai aapko lagega ki aapko samajh nahi aa raha lekin main jab explain karungi to aapko sab samajh aa jayega ab ye dekho we enjoy playing cricket a playing is a verb cricket is the name of a specific game ye playing cricket kaise aapka noun phrase ho gaya ठीक है ये ऐसे आपका नाउन फ्रेज हो गया कि ये एक चीज है एक काम है जो आप करते हैं जिसको करने से आपको इंजॉयमेंट मिलती है प्लेइंग क्रिकेट इज अ स्पेसिफिक एक्शन ठीक है प्लेइंग क्रिकेट इज अ स्पेसिफिक एक्शन जिसको कि करने से आपको खुशी मिलती है इसीलिए वो आपके नाउन फ्रेज है सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं ही लव टू इशू हार्श वर्ड्स बड़ा ही स्ट्रिक्ट इंसान है जिसको इस काम में बहुत मजा आता है इशू हार्श वर्ड्स ये एक एक्शन है ठीक है ये एक एक्शन है और ये इस एक्शन का नाम है दिस इज वॉट ही लव हार्श वर्ड्स बोलना ठीक है इस एक्शन का नाम है इसीलिए ये एक नाउन फ्रेज है डू यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक रीडिंग दिस बुक अगेन इज एन एक्शन एक स्पेसिफिक बुक को रीड करने में आपको मजा आया कि नहीं आया ठीक है तो आप रीडिंग दिस बुक इज एन एक्शन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट यू डू तो इट्स अ नाउन फ्रेज लाइकवाइज टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन मेरा एम्बिशन क्या है कि मैं कोई प्राइज जीतू फर्स्ट टाउन ठीक है ये मेरा एम्बिशन है इट्स दिस इज योर एम्बिशन सो दिस इज अ नाउन फ्रेज आई ट्राई टू गेट द प्रॉब्लम फिक्सड बड़ी कोशिश की कि ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व हो जाए आपकी कोशिश क्या है टू फिक्स द प्रॉब्लम so it's a noun phrase samajh aa rahe hai na i hope so this is a noun phrase because it's the noun of this is a noun phrase because it's the noun of something that you were trying to do let's get a quick recap what are phrases in complete sentence without subject and verb agreement without the presence of a subject or an object there are three types of phrases that we did today adjectival phrases the phrase is a group of words that replaces an adjective in a sentence adverbial phrases a group of words that replaces adverbs in a sentence and noun phrases a group of words that replace a noun in a phrase Today the lecture on the phrases is over inshallah we'll meet again with clauses theek hai and one very important thing that i want to discuss again ek bahut important baat wo ye ki aap adjectival aur adverbial phrases ko kaise identify karenge preposition ke baad जो वर्ड्स होंगे वो एडवर्बियल या एडजेक्टिवियल फ्रेजेस होंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर डिस्क्राइबिंग इफ दे आर डिस्क्राइबिंग अ नाउन दे आर एडजेक्टिवियल इफ दे आर डिस्क्राइबिंग अ वर्ब दे आर एडवर्बियल नेक्स्ट लेसन मेरा होगा क्लॉजेस के बारे में इन हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर